हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर नरेंद्रजीत कौर असिस्टेंट प्रोफेसर कन्या महाविद्यालय जलंधर uh, आज हम इस लेक्चर में लिक्विड स्टेट्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स चैप्टर का लिक्विड क्रिस्टल्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट सो लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टल्स सो आर टॉपिक इज लिक्विड क्रिस्टल्स सो सबसे पहले है लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं सो लिक्विड क्रिस्टल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं राइट सो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्राइल एसिटेट जिसका फॉर्मूला है सी एच थ्री सी ओ ओ सी ट्वेंटी सेवन एच फोर्टी फाइव सो दिस इज कोलेस्ट्राइल एसिटेट Another example is ammonium oleate, right? Etc. So ऐसे कोई भी organic compound जिनमें long chain होती हैं carbon atoms की वो liquid crystals की तरह behave करते हैं और जिनको हम जब heat करें तो वो melt हो जाए sharply to give a milky liquid, turbid liquid, right? और जिसको हम further heat करें तो uh, it becomes a clear solution. एट अ डेफिनेट टेम्परेचर सो ऐसे कंपाउंड्स जिनको जब हम हीट करते हैं तो वो एक पहले मिल्की टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और फर्दर उसको हीट करें तो वो क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं एट अ डेफिनेट टेम्परेचर तो जो पहले वाला टेम्परेचर है जो जिसमें कि वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट जबकि जो दूसरा टेम्परेचर है सेकेंड टेम्परेचर जिसमें टर्बिड लिक्विड क्लियर और ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट राइट और जब हम इसको वापस से कूल cool करते हैं तो क्लियर लिक्विड जो है वो बिल्कुल जो जैसी वो उसकी चेंजेस हुई थी वो बिल्कुल रिवर्स करेगा उसकी रिवर्सिबल uh, रिएक्शन होगा उसका राइट सो रिवर्सिबल चेंज होगा दैट विल टेक प्लेस एग्जैक्टली एट द सेम टेम्परेचर सो टर्बिड लिक्विड दस ऑप्टेंड आर फाउंड टू बी एन आइसोट्रॉपिक and this turbid liquid is called liquid crystal, right? so uh, आगे है types of liquid crystals. Uh, types करवाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि liquid crystals जो हैं actually ये liquid और solid state के बीच की uh, stage है right? यानी कि जब solid melt करता है तो naturally वो liquid में convert होता है लेकिन कुछ solids जो हैं जब वो melt करते हैं तो पहले वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं राइट right? उस टर्बिड लिक्विड वाली स्टेज को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स और वो टर्बिड लिक्विड्स को फर्दर हीट करें तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स राइट सो ये जो टर्बिड लिक्विड्स हैं जिनको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कह रहे हैं इनको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं मीजो मॉर्फिक स्टेट सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मीजो मॉर्फिक स्टेट राइट सो सॉलिड और लिक्विड के बीच की सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं मॉलिकुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे दे आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स एंड कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स सो नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में uh, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरल लॉन्ग एक्सिस पे अरेंज होते हैं पैरलली बट अलाइंड नहीं होते राइट स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में दे आर अरेंज अलोंग लॉन्ग एक्सिस एंड पैरल एंड दे आर अलाइंड राइट सो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स में उनकी स्पायरल शेप होती है तो इसके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं सो नेक्स्ट इज निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स सो इन क्रिस्टल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था आर लाइंड अप इन सच अ वे That their long axes are parallel to each other, but molecules are not arranged in layers. जैसे कि हमने पीछे भी देखा था फिगर में सो यहाँ पे भी देखिए सो पैरल लॉन्ग एक्सेज में अरेंज होंगे बट दे आर नॉट अलाइंड एंड मॉलिक्यूल्स आर स्लाइट पास ईच अदर एक दूसरे के ऊपर जैसे स्लिप होते हैं स्लाइटली स्लिप होते हैं सो नेटिक वर्ड जो है एक्चुअली इसका मतलब होता है थ्रेड लाइक सो so, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये थ्रेड की तरह दिखाई देते हैं फाइबर्स uh, की तरह दिखा, दिखाई देते हैं एंड दीज क्रिस्टल्स आर ट्रांसलूसेंट एंड दे आर लेस टर्बेड एंड क्वाइट मोबाइल एंड दीज लिक्विड क्रिस्टल्स कैन स्कैटर लाइट स्ट्रॉन्गली सो इसके एग्जांपल्स हैं पैरा एजॉक्सी एनिसोल पैरा एजॉक्सी फैनीटोल एक्सेट्रा 
नेक्स्ट इज स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव लॉन्ग एक्सेस पैरल टू इच अदर एंड आर ऑल्सो अरेंज इन लेयर्स जैसे कि हमने पिछले पिक्चर uh, uh, में देखा था दे आर पैरल इन प्लेन एंड कैन स्लिप पास्ट ईच अदर एंड दे आर सोपी टू टच एंड हैव सोप लाइक स्ट्रक्चर सो इनका सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब हम इसको टच करते हैं तो सोपी टच होता है सो दीज क्रिस्टल्स आर मोर टबेड विस्कस दैन नमेटिक नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स और इसके एग्जाम्पल्स हैं इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट एक्सेट्रा नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंज इन सिमिलर मैनर टू दैट ऑफ नमेटिक क्रिस्टल्स However, the orientation of axis shift in a regular way, going from one layer to another layer, giving a helical structure. इसका जो structure है arrangement है molecule की वो nematic crystals की तरह ही है लेकिन इसकी जो orientation है axis की वो इस तरह से shift होती है one layer से दूसरी layer में कि इसका helical structure बन जाता है helical ऐसे right? So helical structure बन जाता है because of this structure. कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल हैव रिमार्केबल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ डिफरेंट कलर सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल्स में एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की ऑफ डिफरेंट कलर अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये जो क्रिस्टल्स हैं ये डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट के नाउ बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी रिंग्स यूजिंग क्लेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल आर अवेलेबल विच कैन चेंज कलर विद पर्सन मूड दैट इज विद वंस स्किन टेम्परेचर आपने देखा होगा कई लोगों को रंग बिरंगी अंगूठियां डाली होती हैं राइट सो उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कलर चेंज होता है और वो डिपेंड करता है पर्सन के मूड के ऊपर सो जो स्किन का टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर जो है चेंज होता है नेक्स्ट ये हैं स्ट्रक्चर्स जो मैंने पहले भी आपको बताया नमेटिक क्रिस्टल्स मैक्टिक क्रिस्टल्स एंड कोलेस्ट्रिक कोलेस्ट्रिक में देखो हेलिकल स्ट्रक्चर है देन आज ये इनकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने के काम आता है टेली में यूज होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑटोमोटिव मिल्ट्री एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट एरोस्पेस एप्लीकेशन लेंसेज वगैरह बनाने के काम आता है केमिकल कंज्यूमर अप्लाइंसेज की अगर हम बात करें ऑप्टिकल इलेक्ट्रोड सन ग्लासेज एक्सेट्रा देन री एनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक्स फॉर ऑप्टेनिंग फाइबर प्लास्टिक्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग सो इसके अलावा जो डिस्प्लेज होते हैं डिजिटल रिस्ट वॉचेज में कैलकुलेटर्स में पैनल मीटर्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लिक्विड क्रिस्टल्स की यूज होता है एप्लीकेशन है it is also used to record store and display images which can be projected onto a large screen screen so thin films of clastic liquid crystals are used to map skin temperatures jaise ki humne piche bhi padha clastic crystals ki property hai optical property hai jiski wajah se wo different temperature pe different colors show karta hai सो so, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को लेके बहुत सारे आ, हम यूज कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोग्राफी राइट नाउ थर्मोग्राफी क्या होती है थर्मो मींस थर्म भी मींस हीट एंड ग्राफी मींस ग्राफ सो इट इज अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर वेरिएशन एस्पेशली ऑफ द स्किन ऑन अ ग्राफ दैट इज नोन एज थर्मोग्राफी सो एक ये टेक्निक है जिससे कि हम टेम्परेचर वेरिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं स्किन के टेम्परेचर वेरिएशन को एक ऑन अ ग्राफ दैट इज थर्मोग्राफी सो द रिकॉर्ड दस ऑप्टेंड इज कॉल्ड थर्मोग्राफ सो इसका जो प्रिंसिपल uh, है दैट इज बिकॉज ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स दे हैव रिमार्केबल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा था ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ डिफरेंट कलर अंडर डिफरेंट टेम्परेचर सो बिकॉज हेलिकल स्ट्रक्चर हैज अ करेक्टरिस्टिक पिच लेंथ एंड दीज आर इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट सो उसकी जो पिच लेंथ की रेंज है वो विजिबल लाइट के बीच में है सो द पिच लेंथ चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स रिमेन्स अनफेक्टेड सो लोएस्ट टेम्परेचर वे लिक्विड क्रिस्टल स्केटर विजिबल लाइट इज कॉल्ड द इवेंट टेम्परेचर 
and the temperature above which it becomes pure liquid is called clearing point temperature right so next uh, applications of thermography so the most important application of thermography has been in the medical field in recent years uh, especially in the early detection or diagnosis of tumor or breast cancer इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस बैक पेन एक्सेट्रा को डिटेक्ट करने के लिए सो बेसिक प्रिंसिपल दैट हीट चेंजेस प्रोड्यूस्ड इन द इफेक्टेड स्किन आर डिफरेंट फ्रॉम द हेल्दी स्किन राइट तो आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस के कारण बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेक करते हैं थर्मो थर्मल थर्मोमीटर से सो so, उसमें हीट चेंजेस uh, uh, नजर आ जाती हैं जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे उन्होंने बड़े बड़े कैमराज लगा रखे हैं जिसमें जब पर्सन पास करते हैं तो उनकी बॉडी uh, जो टेम्परेचर की वेरिएशन है उसकी इमेजेस uh, अलग अलग कलर्स में शो होती हैं राइट सो अर्लियर पहले जमाने में भी जो फिजिशियंस थे दे यूज टू पेंट द लिक्विड क्रिस्टल्स ऑन द पोर्शन ऑफ द बॉडी टू बी एग्जामिंड बट दिस मैथड वॉज टू रफ राइट right? और इसका एग्जाम्पल अगर हम बहुत पुराने जमाने में देखें तो शुशुरमिता जो थे वो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर मड का लेप लगाते थे क्ले का लेप लगाते थे चीकनी मिट्टी का लेप लगाते थे और उसको सूखने के लिए थोड़ी देर सूखने दिया जाता था तो जो अफेक्टेड एरियाज होते थे उन उस पर ड्राई होने का टाइम जो है वो डिफरेंट होता था देन द नॉर्मल एरियाज सो वहां से वो डिटेक्ट करते थे कि कौन सा बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम uh, है तो ये बहुत पुराने जमाने से ये टेक्निक जो है वो चली आ रही है स्किन uh, के टेम्परेचर को नोट करना सो so, ये कुछ इमेजेस हैं जो थर्मोग्राफी शो कर रही हैं सो so, जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे आप देख रहे हो रेड uh, कलर से शो हो रहे हैं अफेक्टेड एरियाज और बाकी एरियाज जो हैं बॉडी के दे आर नॉर्मल सो दिस इज नोन एज थर्मोग्राफी राइट सो नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स सो जो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं जैसे कि हमने बात की थी इवेंट टेम्परेचर एंड clearing point temperature so event temperature is the lowest temperature where liquid crystal scatter visible light is called event temperature or clearing point temperature the temperature above which it becomes pure liquid is called clearing point temperature